quisiera agradecer públicamente el esfuerzo que están haciendo, sobre todo el presidente, el conseller Arcadi y el director del IVF, Manuel Illueca. Y, y además quería explicar el por qué ha dicho el presidente que no es la solución, aunque agradecemos el, al menos que esta medida se ponga en marcha. Y no es la solución porque no podemos salir de esta crisis o cerrados o más endeudados. Eh, llevamos un año con, con unas cuentas de explotación sin crear riqueza, aguantando la mayoría de los, de los costes de las empresas, con muchos ajustes. El personal, que hay que agradecerle su comportamiento, es la, el segundo agente social que está sufriéndolo. Y, y todo esto ha llevado una pérdida de competitividad. Esa pérdida de, de competitividad se tiene que solucionar con ayudas directas. El compromiso de la Generalitat con el sector es, es manifiesto. Vamos a seguir luchando en Madrid para que esas ayudas lleguen, porque tenemos que recuperar lo perdido para ganar esa competitividad. Las inversiones han estado frenadas durante muchos meses en la mayoría de las empresas y la pérdida de los mercados y de los clientes es el resultado de todo lo que ha estado pasando. Y todas estas cosas, como bien saben, no es un problema interno de las empresas. Eh, ha habido demasiados factores externos que nos han llevado hasta esto. Y con una singularidad que hace esta crisis diferente a las demás crisis, que además digo continuamente en todos los foros, no todos estamos luchando con las mismas armas. Nuestros competidores en Europa tienen ayudas desde principios del año 21, de forma perdón, 22, de forma notoria, y se han incrementado en la segunda parte del 22. Y en el 23 también han empezado ya los competidores portugueses a tener estas ayudas. Entonces, de todas las crisis se sale antes o después unos heridos, otros muertos y otros reforzados, pero se, se lucha normalmente con, con las mismas herramientas y aquí hay competidores nuestros en Europa que no están luchando con las mismas herramientas. Y todos esos productores que no están en Europa y están eh, externos, esos, como bien saben, pues tampoco luchan con las mismas herramientas. De hecho, estamos eh, ahora renovando el antidumping con China, estamos renovando, estamos, eh, hemos aprobado el, el antidumping con Turquía y con, y con la India, eh, porque aunque todos seamos, o al menos nosotros somos, de los que pensamos que el mercado es el que domina las cosas y tiene que ser libre cuando tus competidores no luchan con las mismas armas, pues, pues habrá que intervenir un poquito en el mercado. Y, y ninguno de estos países tiene las mismas normas medioambientales que tenemos en Europa, las mismas normas laborales que tenemos en Europa y las mismas normas comerciales que tenemos en Europa. Con lo cual, eh, es un problema vender fuera de Europa contra esta competencia y es un problema vender en Europa y en Estados Unidos porque nuestros competidores europeos tienen unas ayudas que no tenemos en España. Pero mm, quiero acabar otra vez agradeciendo a la Generalitat eh, en la implicación, el esfuerzo que está haciendo en este tema, aunque sea, como ha dicho el presidente, momentáneo, porque en el fondo la solución son las ayudas porque cuanto antes empecemos a tener esa financiación circulante, pues más fácil será pasar la, la coyuntura actual. Muchas gracias.